എപ്പിസോഡാണത് മതബോധന പഠനം എന്നത് ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡൻ പരിപാടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ജീവൻ നൽകുന്ന സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപമാണിത് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്കെന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല നമ്മളാരും ഒരു ഡോക്ടറേറ്റോ ഒരു തിയോളജിയോ ഒന്നും പഠിച്ചേക്കണവരല്ല പക്ഷേ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും പ്രഖ്യാപനമാണ് ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസിയും തൻ്റെ സ്വന്തം താൽപ്പര്യത്തിൽ ഇത് പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം എന്താ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ കുടുംബസ്ഥരായ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ തിയോളജി ഒന്നും പഠിച്ചവരല്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ 
ഇത് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് തീർച്ചയാണ് സാമുള്ളവരെ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ മാസം നാലാം തീയതിയാണ് നവംബർ മാസം പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആത്മക്കാരുടെ മാസമാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ എന്താണ് ഈ ആത്മക്കാരുടെ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏറ്റവും പ്രധാനം സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും ഉച്ചകോടിയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പലരും വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ക്ലാസുകളുടെ അനുഗ്രഹം ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവസ്ഥമായത് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിസ്മയനീയമായ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലും വലുതായിട്ട് ആത്മക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സൃഷ്ടാവാം പാവനാത്മാവേ എന്നുള്ള ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് സൃഷ്ടാവാം പാവനാത്മാവേ സൃഷ്ടാവാം പാവനാത്മാവേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇപ്പോൾ അത്ര നല്ല കണ്ടീഷനിലല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പുതിയ നെറ്റിന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും കരും പക്ഷേ
ജനത്തിനായി കാതോർക്കാം പ്രവചനത്തിനായിട്ട് കാതോർക്കാം Praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 ആകയാൾ എൻ്റെ സഹോദരനെ പ്രവചനത്തിനായി തീവ്രമായി അഭിലക്ഷിക്കും ഭാഷാപരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവരെ നിരോധിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉചിതമായും ക്രമമായും ചെയ്യുക 
മോശ ജോഷയോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പ്രതി നീ അസൂയപ്പെടുത്തുവോ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാവരും പ്രവാചകരായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിന് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഒന്ന് സാമുവൽ പത്തയാർ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി നിന്നിൽ ആവസിക്കും നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും സാവോളും വൃത്യനും ഗിബയായിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രവാചക ഗണത്തെ കണ്ടു ഉടൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു അവനും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദൈവം മരളി ചെയ്യുന്നു അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങളുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ട് പതിനേഴ് എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെയും ദാസികളുടെയും മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും അവർ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും വരും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Session is going to be a good day. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Pravajanathina ait kaadorkam. പ്രവചനത്തിനായിട്ട് കാതോർക്കാം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കാം എൻ്റെ വാത്സല്യ ഭാചനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ സ്നാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസരണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് സുവിശേഷവേല നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് വിശ്വാസ പ്രഘോഷണം എൻ്റെ വാത്സല്യ ഭാചനങ്ങളെ അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ നിങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുവിൻ ഓരോ വിശ്വാസിയിലും ഞാൻ വസിക്കുന്നു ഓരോ വിശ്വാസിയിലും എൻ്റെ വരദാനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓരോ വിശ്വാസിയും എൻ്റെ ദൗത്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷണം ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മഹമൂദി സായിലൂടെയുള്ള അഭിഷേകത്തിന് പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മഹമൂദി സായിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത വരുന്നത് 
ആ മാമോദിസായിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് സഭ ഉണരണമെങ്കിൽ ഓരോ വിശ്വാസി ഉണരണം ശലമക്കാറ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അവൻ ചെയ്യണം ഓരോ വിശ്വാസിയും ും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഇതാണ് അവർ ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കണം അവർ ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശലബക്കാല ശരബക്കാര ലോകമെല്ലാം പോയി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുക എന്നത് ബിഷപ്പുമാർക്കോ വൈദികർക്കോ സന്യസ്തർക്കോ മാത്രമുള്ള ഒരു ദൗത്യമല്ല ഓരോ വിശ്വാസിക്കുമുള്ള ദൗത്യമാണ് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് പകരണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ ദൗത്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എല്ലാവരും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു വരദാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സുഖമായി വീട്ടിലിരുന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഈ വരങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങളിലൂടെ ലോകം മുഴുവനിലേക്കും പ്രസരിക്കാനുള്ളതാണ് ശക്കാര മക്കാറ ലവറ മക്കാറ മക്കാറ അതിനാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഉറങ്ങിയിരിക്കാതെ ഉണരുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസജ്വാല നിങ്ങളാലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വരദാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുവിൻ പ്രസരിപ്പിക്കുവിൻ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവിൻ അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുവിൻ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഉപവാസത്തിലൂടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും കോൺടംപ്ലേഷനിലൂടെയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരാകുവിൻ സജീവ പ്രവർത്തകരാകുവിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് അത് പ്രസരിക്കും ശക്കാല മക്കാല ശക്കാല മക്കാല പ്രസരിക്കും 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 അമേൻ 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 praise the lord praise the lord ee pravajanathine sthirigaranamayitte saukhyam nalgikondu kartavu markosil paranjirik markos 16 20il paranjirikkunna pole avar logamellam poi prasangichu kartavu avarodoppam pravartichukonde pravartichukonde അവരുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സൗഖ്യം കാണുന്നത് ഒരാളുടെ തലയിൽ തലയിലുള്ള ഒരു മുഴ തലയിലുള്ള മുഴ സൗഖ്യപ്പെടുന്നു തലയിലുള്ള ഒരു മുഴ സൗഖ്യപ്പെടുന്നു തലയിലുള്ള മുഴ സൗഖ്യപ്പെടുന്നു ഇതൊരടയാളമാണ് ഇത് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ വലിയ സൗഖ്യമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്കും ഇതൊരടയാളമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാമത്തെ തലയിലുള്ള മുഴ ഒന്നാമത്തേത് തലയിലുള്ള മുഴ രണ്ടാമത്തേത് മൂത്ര സംബന്ധമായ 
വേദന സഹിക്കപ്പെടുന്നു മൂത്രം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വേദന സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വേദന സൗഖ്യപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ശക്തമായ വയർവേദന സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ശക്തമായ വയർവേദന നാലാമത്തെ ഒരു സൗഖ്യം കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നെഞ്ചരിച്ചിൽ വലിയ നെഞ്ചരിച്ചിൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു നാല് സൗഖ്യങ്ങൾ ഒന്ന് തലയിൽ മുഴ രണ്ട് യൂറിനറി പെയിൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വേദന മൂന്നാമത് ശക്തമായ വയർവേദന നാലാമത് നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഇവയെല്ലാം സൗഖ്യപ്പെടുന്നു ഇതിലേതെങ്കിലും സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ അനുഭവം ആകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തംസ് അപ്പ് പറഞ്ഞ് അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നതാണ് തംസ് അപ്പും നമ്പറും എഴുതി അതിനെ അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് പലരും നൽകി വിശുദ്ധ കുർബാനാർപ്പണത്തിലുണ്ടായ വലിയ അനുഭവത്തെല്ലാം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആ ബലിയർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓർക്കുക ഓർത്ത് ആ ഓർമ്മയിലൂടെ കുർബാനയ്ക്ക് പോവുക ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് താങ്ക് യു മിനി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് മനുഷ്യ ലോകത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആഘോഷത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും മനുഷ്യ ലോകത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മനുഷ്യ ലോകത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അടയാളങ്ങൾക്കും പ്രതീകങ്ങൾക്കും സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സമയത്ത് ശരീരവും അരൂപിയുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ശരീരവും അരൂപിയുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ബൗദ്ധിക അടയാളങ്ങളിലൂടെയും പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാമൂഹിക ജീവി എന്ന നിലയിൽ ഭാഷ ആംഗ്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന് അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇത് ശരിയാണ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം 
മനുഷ്യ ലോകത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് മനുഷ്യ ലോകത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അടയാളങ്ങൾക്കും പ്രതീകങ്ങൾക്കും സുപ്രധാന സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സമയത്ത് ശരീരവും അരൂപിയുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥങ്ങളെ ഭൗതിക അടയാളങ്ങളിലൂടെയും പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൗതിക അടയാളങ്ങളിലൂടെയും പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാമൂഹിക ജീവി എന്ന നിലയിൽ ഭാഷ ആംഗ്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന് അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈശോ മിശിയായിരിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരങ്ങൾ കൂപ്പി പറയുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ഈശോയെയും ആരാധിക്കുന്നു അതുപോലെ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ കണ്ടോ എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അടയാളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യ ലോകത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ അടയാളത്തിലൂടെ ആരാധനാ ക്രമമനുസരിച്ചും സഭയുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചും സഭയുടെ വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താലേ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ഉണ്ടോ എവിടെയാ തമ്പുരാൻ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആരാണ് ഈ തമ്പുരാൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഉള്ള തമ്പുരാൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൗതാശിക ബലിയർപ്പണത്തിൽ നിരവധി അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ശരീരവും ആത്മാവും ചേർന്ന ഒന്നും ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരേ സമയം ശരീരവും ശരീരിയും ആത്മീയനുമാണ് ശരീരിയും ആത്മീയനുമാണ് ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരേ സമയം ശരീരിയും ആത്മീയനുമാണ് 
വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണം ഈ സത്യം പ്രതീകാത്മകമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായിത്തീർന്നു അതിനാൽ മനുഷ്യൻ മുഴുവനായും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവിധത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജീവൻ്റെ ശ്വാസം അവൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായിത്തീർന്നു അതിനാൽ മനുഷ്യൻ മുഴുവനായും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുഹിതത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരേ സമയത്ത് ശരീരിയും ആത്മീയനുമാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ശരീരവും ആത്മാവും ചേർന്ന ഒന്ന് ഇനി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാ വാചിക പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് ആന്തരിക പ്രാർത്ഥനയിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുക മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് നാം ശരീരവും ആത്മാവുമാണ് ആന്തരിക പ്രാർത്ഥനയിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുക മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഒരാവശ്യമാണ് ആന്തരിക പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു നിമിഷം ആന്തരിക പ്രാർത്ഥനയിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുക മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഒരാവശ്യമാണ് നാം ശരീരവും ആത്മാവുമാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ബാഹ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു നാം ശരീരവും ആത്മാവുമാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ബാഹ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ യാചനകളെ ആവുന്നത്ര ശക്തിയുള്ളതാക്കാൻ നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വഭാവത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകണം നമ്മുടെ യാചനകളെ ആവുന്നത്ര ശക്തിയുള്ളതാക്കാൻ നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വഭാവത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകണം 
നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകണം നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വഭാവത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകണം നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വഭാവത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം ആന്തരിക പ്രാർത്ഥനയിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുക മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് നാം ശരീരവും ആത്മാവുമാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ബാഹ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ യാചനകളെ ആവുന്നത്ര ശക്തിയുള്ളതാക്കാൻ നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വഭാവത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകണം താങ്ക് യു മിനി താങ്ക് യു പ്രിൻസി തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മനുഷ്യ വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതവനാണ് മനുഷ്യ വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹം ബാഹ്യമായ ഒരു ഒച്ചുകെട്ടല്ല പ്രത്യുത തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യ വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹം ബാഹ്യമായ ഒരു വെച്ചുകെട്ടല്ല പ്രത്യുത തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ ആവശ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരമുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടും സഹോദരങ്ങളുമായി സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ തൻ്റെ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നു തൻ്റെ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നു ക്രൈസ് ദ ലോഡ് ഒരിക്കൽ കൂടി മനുഷ്യ വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹം ബാഹ്യമായ ഒരു വെച്ചുകെട്ടല്ല പ്രത്യുത തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ ആവശ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടും പരസ്പരമുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടും സഹോദരങ്ങളുമായി സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ തൻ്റെ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ദൃശ്യമായ സൃഷ്ടലോകം വഴി സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനോട് ദൃശ്യമായ സൃഷ്ടലോകം വഴി സംസാരിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധമാണ് അതിനെ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ദൃശ്യമായ സൃഷ്ടലോകം വഴി സംസാരിക്കുന്നു
ദൈവ മനുഷ്യനോട് ദൃശ്യമായ സൃഷ്ടലോകം വഴി സംസാരിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധമാണ് അതിനെ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം പതിനാറ് വിസ്ഡം വിസ്ഡം പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ജ്ഞാനം പതിമൂന്ന് ഒന്ന് റോമർ ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാല് പതിനേഴ് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ദൃശ്യമായ സൃഷ്ടലോകം വഴി സംസാരിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധമാണ് അതിനെ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാശവും അന്ധകാരവും വായുവും അഗ്നിയും പ്രകാശവും അന്ധകാരവും വായുവും അഗ്നിയും ജലവും മണ്ണും മരവും ഫലവും ദൈവത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മഹത്വം സാമീപ്യവും മഹത്വവും സാമീപ്യവും സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ജ്ഞാനം പതിമൂന്ന് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ സ്വതേ ബോഷരാണ് ദൃഷ്ടിഗോചരമായ നന്മകളിൽ നിന്ന് ഉണ്മയായവനെ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ശില്പങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിച്ച അവർ ശില്പിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അതാണ് ജ്ഞാനം നമ്മളിനിയും ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി എന്തോരം പ്രാർത്ഥിച്ചാലാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അല്ലേ ജ്ഞാനം ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ സ്വതവേ ഭോഷരാണ് ദൃഷ്ടിഗോചരമായ നന്മകളിൽ നിന്ന് ഉണ്മയായവന് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സൃഷ്ടിപരമായ നന്മകളിൽ നിന്ന് ഉണ്മയായവന് തിരിച്ചഴിയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ശില്പങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് അവർ ശില്പിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല റോമർ ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ദൈവം അവയെല്ലാം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റോമർ ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാല് പതിനേഴ് എങ്കിലും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മഴയും ഫലപുഷ്ടമായ കാലാവസ്ഥയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും 
ആഹാരവും ആനന്ദവും നൽകി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് പകരുന്നതാണ് രണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ദൈവം ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടി ക്രമീകൃതമാണ് അങ്ങ് സർവവും അളന്ന് എണ്ണി തൂക്കി ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് അങ്ങ് സർവവും അളന്ന് എണ്ണി തൂക്കി ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അദൃശ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായായ സനാതന വചനത്തിലും സനാതന വചനത്താലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിശ്വം ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനും ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവനുമായ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് അത് അവനേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവിക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്താൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി ദൈവിക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി സിഷ്ടപ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തമാണ് പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും സൃഷ്ടാവിൻ്റെയും അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെയും മുൻപിൽ വിനയ ബഹുമാന സമന്വിതം വർത്തിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകും സൃഷ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതിനാൽ അത് അവിടുത്തെ നന്മയിൽ പങ്കുചേരുന്നു സൃഷ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനാൽ അത് അവിടുത്തെ നന്മയിൽ പങ്കുചേരുന്നു അത് നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്നും വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവം കണ്ടു ഉൽപ്പത്തി മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമ്മാനമായി അവന് വേണ്ടിയുള്ളതും അവനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു പൈതൃകമായി ദൈവം സൃഷ്ടിയെ നിശ്ചയിച്ചു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ സൃഷ്ടികളെയും നന്മയെ ന്യായീകരിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ട പല സന്ദർഭങ്ങളും സഭയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ സൃഷ്ടികളുടെയും നന്മയെ ന്യായീകരിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ട പല സന്ദർഭങ്ങളും സഭയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകവും പ്രബോധനവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുന്നൂറിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് മുന്നൂറിൽ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം പാ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിക്ക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനും സൃഷ്ടിയിൽ സന്നിഹിതനുമാണ് സൃഷ്ടിയിൽ സന്നിഹിതനാണ് ദൈവം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വായിക്കാം ദൈവം ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടി ക്രമീകൃതമാണ് അങ്ങ് സർവവും അളന്ന് എണ്ണി തൂക്കി ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 
ധ്യാനം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ധ്യാനം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് അദൃശ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയായ സനാതന വചനത്താലും വചനത്തിലും അദൃശ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയായ ക്രിസ്തു ഈശോമിശ്യ അതാണ് സനാതന വചനം സനാതന വചനത്താലും സനാ സദാ വചനത്തിലും വചനത്താലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിശ്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനും ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടവനുമായ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യമാണതില്ലേ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് അത് അവനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവീക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി ദൈവീക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഓ ഇവിടെയാണ് എന്നും നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയിലാണ് ദൈവപരിപാലന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ തൻ്റെ ജ്ഞാനം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദൈവീക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവീക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി ദൈവീക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇതിലാണ് ഇനിയും നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവീക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തമാണ് അപ്പോൾ ദൈവീക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗമാക്കാകുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ദൈവം ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തമാണ് സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വ എപ്പോഴും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഉദാഹരണം കടുകുമണി പുളിപ്പ് എണ്ണ വിളക്ക് ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെ നോക്കുവിൻ അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നായിക്കളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ വിവേകമുള്ളവരും പ്രാവിനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കണം കണ്ടോ ആ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ പക്ഷേ കഠിന അധ്വാനത്തിലൂടെയും സൃഷ്ടാവിൻ്റെയും അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെയും മുൻപിൽ വിനയ ബഹുമാന സമന്വിതം വർഷിച്ച് വർത്തിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ വിനയം വേണം നമ്മുടെ അറിവ് ഒരെള്ളോളമേ ഉള്ളൂ 
എന്നാൽ ഇനിയും നമ്മൾ അറിയാനുള്ളതൊരു കടലോളമാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കണമെന്നെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേര് പറയണത് ശരിയല്ല ഈ തോമസ് പോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു അൽമായനല്ലേ അയാൾ പറയണത് ശരിയാവോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്കുണ്ടാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവണത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുഴുവനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിന് ഒരാളുടെ ഡിഗ്രിയോ അയാളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും അല്ല വിശുദ്ധ സി എൻ ഐയിലെ കത്രീന ഒരു അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവളാണ് എന്നാൽ ദൈവം അവരെയാണ് സഭയിലെ ഒരു വേദ പാരംഗതയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ കൊച്ചുറേസ്യ പുണ്യവതി ഒരു ഡോക്ടറേറ്റോ തിയോളജി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ കൊച്ചുറേസ്യ പുണ്യവതി സഭയിലെ വേദ പാരംഗതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ മാതിരി അല്ല കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അൽമായരായിട്ടുള്ള നമ്മളും വീട്ടമ്മമാരായിട്ടുള്ളവരും നമ്മളിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദൈവം നൽക നൽകാനിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരും ഒരു വിശുദ്ധരാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വിളിക്കനുസരിച്ച് ദൈവം വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും നമ്മളിപ്പോഴും ആ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടത്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഫോട്ടോ കോപ്പികളാകുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ക്രിസ്തുസ് വിവിത്ത് എന്ന അപ്പസ്തോലിയ പ്രബോധനത്തിൽ നൂറ്റി ആറാമത്തെ ഖണ്ണികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാർലോ അക്യുറ്റസ് കാർലോ അക്യുറ്റസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവതി യുവാക്കളെ പോലെ ഒരു 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 ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാമ്പ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ കാർലോ ആ ഇൻ്റർനെറ്റും അതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവരാജ്യം പ്രവോഷിക്കാനും വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകരാനും ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ കാർലോ അക്യുറ്റസ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോ കോപ്പികളായി മാറുകയാണ് അവരെക്കുറിച്ച് ദൈവം പദ്ധതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടതകളിലേക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ ദൈവം നൽകി നമ്മളിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിസ്മയനീയമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മളിലുള്ള കുറവുകളെ മാത്രം നോക്കി നമ്മൾ വിലപിച്ചും ഒരു മിസ്റ്റർ ആവലാദിയും മിസിസ് വേവലാദിയുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നീങ്ങുകയാണ് നമ്മളിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം പൗരോശ്രീയ പറഞ്ഞു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധരെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ ഏത് വിശുദ്ധനാണ് കുറവുകളില്ലാത്ത വിശുദ്ധൻ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും ഒരു കാലത്ത് പാവികളായിരുന്നു എല്ലാ വിശുദ്ധരും പാവികളല്ലാത്തവരായ ഒരു വിശുദ്ധരുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ പരിചയരുടെ നിയമമനുസരിച്ച് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലേണ്ടതാണ് ഈശോ ഒരിടത്ത് ഈശോയെ പരീക്ഷിക്കാൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു കല്ലെറിഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ ആദ്യം നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ ഒരാളും കല്ലെറിയാനുണ്ടായില്ല എല്ലാവരും പോയി കാരണം എല്ലാവരിലും പാപമുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോട് ചേർന്ന് 
പ്രവർത്തിക്കണം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവീക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി ദൈവീക ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശക്തമാണ് പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും സൃഷ്ടാവിൻ്റെയും അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെയും മുൻപിൽ വിനയ ബഹുമാന സമന്വിതം വിനയം ബഹുമാനം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനയം വിനയ ബഹുമാന സമന്വിതം വർഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകും സൃഷ്ടിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനാൽ അത് അവിടുത്തെ നന്മയിൽ പങ്കുചേരുന്നു അത് നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവം കണ്ടു മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമ്മാനമായി അവന് വേണ്ടിയുള്ളതും അവനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു പൈതൃകമായി ദൈവം സൃഷ്ടിയെ നിശ്ചയിച്ചു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ സൃഷ്ടികളുടെയും നന്മയെ ന്യായീകരിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ട പല സന്ദർഭങ്ങളും സഭയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത് അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രബോധനമായിരുന്നത് പക്ഷെ അവസാനം അത് കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ നിരവധി അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂതാശയിൽ ഉണ്ട് കൂതാശയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും അതിന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ഒന്ന് ദൈവജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനിയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മളറിയില്ല ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം ഗോലിയാത്തിനെ ഭയന്ന് വിറച്ച് നാൽപ്പത് ദിവസം അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എന്നാൽ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു ബാലൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു യുദ്ധക്കോപ്പം വേണ്ട ഈ പരി അപരിച്ഛേദിതനായ ഈ രാക്ഷസനെ തകർക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകം മതി ആ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ്റെ മുൻപിൽ കിടന്ന ചെറിയ ചരൽ കഷ്ണം ചെറിയ കല്ല് കഷ്ണമാണ് അതിന് അവൻ ഉപയോഗം കണ്ടത് ഈ കല്ലുകൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ടും അവർക്ക് ഇവനെ കൊല്ലാനൊരു ഐഡിയ കിട്ടുണ്ടായില്ല എന്നാൽ അഭിഷേകത്തിലുള്ള ഒരു ബാലൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ കല്ലുകൾ മതി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചവണ അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ അവ ഒരു വിലയില്ലാത്തതായി നമ്മൾ കാണാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് അതിന് വില വരുന്നത് രാവീത് ബാലൻ ആ കല്ലുകൾ എടുത്ത് മൂന്നാലെണ്ണം പോക്കറ്റിലിട്ടു അതിനകത്ത് ഒന്നേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ബാക്കി നാലെണ്ണം വീണ്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവുമില്ല നമുക്ക് വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല 
നമ്മൾ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ബിഷപ്പിൻ്റെ അപ്രൂവലില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് പക്ഷേ കർത്താവ് ഓരോരുത്തരിലൂടെയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ കല്ലുകൾ അവിടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ബാലൻ ഇതാ ആ കല്ലെടുത്ത് കാവണയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രാക്ഷസനായ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ നേരെ എറിഞ്ഞപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആർമിക്ക് സൈന്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നടത്തും അതുപോലെ തന്നെ ജൂഡിത്തും അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുൻപിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കല്ല് കഷ്ണങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടാകും വലിയ ഉപയോഗമുണ്ടാകും ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയാ 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 കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ വളർത്തണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് അനന്യനായിട്ടാ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് വ്യക്തിപരമായി വളരെ പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിലും അതിൻ്റെ സൂചനകളാണുള്ളത് വരുവിൻ എൻ്റെ വാത്സല്യഭാചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസരണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് സുവിശേഷ വേല നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് വിശ്വാസ പ്രഘോഷണം എൻ്റെ വാത്സല്യഭാചനങ്ങളെ അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഭിഷേകത്തെ നിങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുവിൻ ഓരോ വിശ്വാസിയിലും ഞാൻ വസിക്കുന്നു ഓരോ വിശ്വാസിയിലും എൻ്റെ വരദാനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓരോ വിശ്വാസിയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷണം ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മാമോദീസായിലുള്ള അഭിഷേകത്തിന് പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാമോദീസായിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന് പൂർണ്ണത വരുന്നത് ആ മാമോദീസായിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് സഭ ഉണരണമെങ്കിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഉണരണം ഓരോ വിശ്വാസിക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അവൻ ചെയ്യും ചെയ്യണം ചെയ്യും പ്രിൻസി അവിടെ ചെയ്യണം എന്നാണ് അവൻ ചെയ്യണം ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഇതാണ് അവർ ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കണം ഓരോ വിശ്വാസിക്കുള്ള ദൗത്യമാണ് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് പകരണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ ദൗത്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എല്ലാവരും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വീകരിക്കുന്നു വരദാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സുഖമായി വീട്ടിലിരുന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എല്ലാ വരങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വരങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങളിലൂടെ ലോകം മുഴുവനിലേക്കും പ്രസരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിനാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഉറങ്ങിയിരിക്കാതെ ഉണരുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ ജ്വാല നിങ്ങളാകുന്ന രീതിയിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വരദാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുവിൻ പ്രസരിപ്പിക്കുവിൻ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവിൻ അതിനു വേണ്ടിയെല്ലാം അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുവിൻ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഉപവാസത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും കോണ്ടംപ്ലേഷനിലൂടെയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരാകുവിൻ സജീവ പ്രവർത്തകരാകുവിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് അത് പ്രസരിക്കും 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 ആമേൻ 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 പ്രവചന സ്ത്രീകരണത്തിൻ്റെ രോഗസൗഖ്യം മർക്കോസ് പതിനാറ് ഇരുപത് അനുസരിച്ചുള്ള അടയാളം ഒന്ന് ഒരാളുടെ തലയിലുള്ളൊരു മുഴ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂത്ര സംബന്ധമായ വേദന കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് ശക്തമായ വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തുന്നു നാല് വലിയ നെഞ്ചരിച്ചിൽ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിലേതെങ്കിലും സൗഖ്യം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു തംസപ്പ് നൽകിയിട്ട് നമ്പർ ഏതാവുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ രോഗികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ എല്ലാ രോഗികളെയും സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ എനിക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ എന്താണ് അഞ്ചിയോഗ്രാം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എന്നെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചിയോഗ്രാമിൽ ബ്ലോക്ക് കാണും അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് രണ്ടി വരും അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേമാതിരി ഓടി നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരോടുത്ത് വിശ്രമിക്കണം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്നെ അങ്ങ് എന്നെ അങ്ങ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം അഞ്ചോ ഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് പോലും കാണില്ല 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 കർത്താവെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അഞ്ചോ ഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് പോലും കാണില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെയും ഊർജത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകി ഒരു പരീക്ഷണമാകണം പ്രൈസ് ദ ലോൺ നമുക്ക് താങ്ക് യു പ്രിൻസി താങ്ക് യു മിനി എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്തും ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ബൈ 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 ബൈ